ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट हेलो गुड मॉर्निंग क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ सुबह सुबह तुम ए बी सी डी क्यों याद कर रहे हो यार एक्चुअली मैं ना बचपन की वो बातें याद कर रहा था कि बचपन में जो हम कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीख जाते हैं और जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं राइट लेकिन कई कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें कभी याद ही नहीं रह पाती अच्छा हम कितनी पढ़ाई कर लें मतलब देखो स्कूल में तो क्या होता था कि आ, मेरा सारा ध्यान यू नो पढ़ाई में नहीं रहता था मेरा सारा ध्यान रहता था मेरे मार्क्स में और आ, मेरा जो रिपोर्ट कार्ड होता था उसमें इनफैक्ट मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था आ, बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैं गोल था <laughs> नहीं विशाल लेकिन एक बात तो है कि ये रियलिटी है कि हम सबकी जिंदगी मतलब जब तक हम स्कूल में थे और अभी भी हमारे हमारा जो सारा फोकस होता है वो मार्क्स पर होता है और ग्रेड्स पर होता है मतलब हमारी जिंदगी एक तरह से स्टूडेंट लाइफ जो होती है जो स्कूल के जो बच्चों की लाइफ होती है वो मार्क्स और ग्रेड्स के ही इर्द गिर्द होती है क्या एजुकेशन मिल रही है हम क्या चीज सीख रहे हैं इसके ऊपर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता इनफैक्ट दो बहुत अच्छी बातें होती थी जब रिजल्ट आना होता था पहला ये कि मैं भगवान को बहुत याद करता था भगवान को मैं इसलिए याद करता था क्योंकि भगवान से सिफारिश लगाता था कि भगवान पाठ करा दो प्लीज किसी भी तरह यू नो हमारे टीचर के दिमाग में घुस के कुछ इतना पॉजिटिव कर दो कि वो अच्छे अच्छे मार्क्स दे दे यू नो और दूसरी बात ये होती थी कि मैं पेरेंट्स के सारे जो है बातें मानता था सब कुछ उनके जो भी बोलते थे मेरे को उनको फॉलो करता था ओबे करता था इससे ये होता था कि एक अच्छी इमेज बन जाती थी तो बाई चांस अगर रिजल्ट गंदा आना होता था या फिर फेल यू नो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी फेल हो जाऊँ तो एटलीस्ट जो मेरा अच्छा बिहेवियर था उसकी वजह से जो मेरे मॉम डैड के दिमाग में इंप्रेशन है तो उससे कहीं ना कहीं मैं बच जाऊँ और यू नो मार भी ना पड़े तो आप अपने तीनों दिमागों को खोल के रखे कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जब आप तीनों दिमाग लेके पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और जैसे आपको ए टू जेड याद है वैसे ही आपको सब कुछ याद रहेगा वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही विशाल कि हमें दिमाग खोल कर पढ़ना चाहिए और एक तरह से पढ़ाई के लिए अपना जो कॉन्शियसनेस है वो जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अब वो तब आता है जब आपको पता हो कि आपको आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि आपको उसमें लिखी हुई बातें सीखनी है बिल्कुल मोस्टली uh, क्या होता है ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं किताबों में वो याद कर लेते हैं वी जस्ट मग अप और हम जाकर एग्जाम में लिखाते हैं रटाफिकेशन रटाफिकेशन हो जाता है लेकिन ठीक है वो हमने जो याद किया जो किताब में लिखा है उसको याद किया जाकर एग्जाम पेपर पे लिख दिया एग्जाम पेपर चेक हो गया और मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए लेकिन आपको एजुकेशन नहीं मिली वहां पर आपने वो चीज सीखी ही नहीं है वहां पर तो कोशिश ये होना चाहिए कि जो किताब में लिखा है हम उसे पढ़ें उसको समझें और उसको अच्छे से सीखें मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ अपनी जोग्राफी की टीचर का स्कूल में हमारी जो जोग्राफी टीचर होती थी वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी मतलब उनका एम सिर्फ ये नहीं होता था कि कोर्स कंप्लीट करना है उनका एम ये होता था कि एक एक चैप्टर में तो एक एक बेसिक चीज बताई हुई है क्लाइमेट के बारे में टोपोग्राफी के बारे में आ, या बाकी जो भी जोग्राफिकल चीजें होती हैं वो सब वो अच्छे से समझाती थी मैप पर बताती थी एग्जाम्पल से सिखाती थी इसका नतीजा ये हुआ कि आज तक मेरे जो जोग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत क्लियर हैं क्या बात है यार तो देखा व्यूवर्स मतलब कॉन्शियसली आप अपने दिमाग को खोले रखिए और कैसे आप ये सब कर सकते हैं कैसे ये सब मुमकिन है इसमें हम आपकी हेल्प कर देते हैं क्योंकि हमारे आज इस प्रज्ञा प्रभात के खूबसूरत सफर की शुरुआत हम इसी से करने वाले हैं तो आइए देखते हैं इससे जुड़ा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी में हम सब की होती है बस एक ही चाहत सबसे अलग हो अपना मुकाम मिले दौलत शोहरत और सारे ऐशो आराम लेकिन फिर भी सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्या कभी आपने ये सोचा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सोच का अंतर यानी हमें जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो हमें तभी मिलता है जब हमारी चाहत भी वैसी ही होगी मतलब ये कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए सोचना भी बड़ा होगा तब ही वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी कई बार क्या होता है कि जब हम अनरियलिस्टिक एम्स रखते हैं लाइफ के अंदर अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं दे आर नॉट अचीवेबल सो इफ दे आर नॉट अचीवेबल उधर थोड़ा सा सेटबैक होता है 
उसके अंदर थोड़ा सा बैड फील होता है कि मैंने ये क्यों नहीं ये सब कुछ अचीव किया जिंदगी में सिर्फ एम रखना इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए जुनून चाहिए उसके लिए पैशन चाहिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं आप एक बिग बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं एम फॉर द हाइस्ट बट एक्सपेक्ट द लीस्ट अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ज़्यादा हैं तो निराशाएं होंगी कहते हैं फिलोसफर्स कहते हैं खास तौर पे कि अगर आपने एम हाई किया है और आपने उसको एक बार ट्राई किया दो बार ट्राई किया और तीसरी बार ट्राई किया और आपको सक्सेस नहीं मिला देन इट इज़ डेस्टनी कि वो आपकी किस्मत में हो सकता है नहीं लिखा उस स्टेज पे या हो सकता है नहीं लिखा एट ऑल सो उसके बाद आपको एक यू टर्न लेना चाहिए आपको वापस जाना चाहिए और कुछ और एक एज अ बैकअप प्लान रखना चाहिए बट दी इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज की कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इतना कंपटीशन है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ परफेक्शनिज्म इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही परफेक्ट होना पड़ेगा टू एम फॉर द हाइस्ट आप अगर ये फील करते हैं कि आप फिट नहीं हैं फिजिकली और आप यू वांट टू एम फॉर द हाइस्ट इट्स नॉट पॉसिबल दो लोग इंटरव्यू के लिए आपके पास आते हैं सिमिलर क्वालिफिकेशन सिमिलर जॉब प्रोफाइल सिमिलर एक्सपीरियंसिस सिमिलर ग्रेड्स मगर वन इज मोर फिजिकली फिट ऑब्वियसली आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे जो एम्स है उसके साथ कभी भी एक अकेला इंसान आगे नहीं बढ़ सकता सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हु आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड द जूश कम्युनिटी द इंडियन मारवाड़ी कम्युनिटी द जैन कम्युनिटी द इटालियंस द ग्रीक हमारे एम्स बहुत ज़्यादा हाई हैं क्योंकि हमने किसी को जाकर प्रूव भी करना है पॉइंट दैट हम जिंदगी के अंदर बड़ा बनना चाहते हैं और कौन है वो लोग could be a father could be a mother could be a wife could be children so we need to aim for the highest and expect the least but have the passion to reach that particular place magar agar ye unrealistic hai to uske andar to hindrances aayengi nirashaayein aayengi aur problems hi problems aayenge so jo hamare group goals hai hamari aims hai they need to be realistic in their approach now हमें सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है इस चीज़ के लिए अपने अंदर झांक कर देखना है कि हमारा पोटेंशियल है कहाँ हमारी वीकनेसेस क्या हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं हमारे थ्रेट्स क्या हैं और अगर हमारी वीकनेसेस हैं तो क्या वो हमारे स्ट्रेंथ्स उस वीकनेसेस को कवर कर पाएंगे उस एम को क्रिएट करने के लिए दैट इज़ अ सेल्फ एवेल्यूएशन क्योंकि हम सिर्फ एक एम ऐसे रखते वो तो कोई भी रख सकता है बट हमें देखना है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ्स हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए और अचीव करना आसान है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स क्रिएट की जा सकती हैं ब्यूटीफुल मैरिजेस क्रिएट किए जा सकते हैं उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज गो आउट रीच इंडिया इज़ बिकम अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ गो इन लिव योर ड्रीम्स आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आपका फोकस टोटली totally उस चीज़ की तरफ हो अगर आपने एक बड़ा होटेलियर बनना है अगर आपने एक एम्पायर लेना है आपने एक क्रिकेटर बनना है तो एक एजेंडा शुरू से आपके पास होना चाहिए और कहते हैं कि एक मिनट के लिए भी आपका फोकस इधर उधर नहीं हिलना चाहिए बिकॉज द मेन फोकस इज द एम एंड द एम्बिशन और तभी ही इंसान फुलफिल कर सकता है जो रॉकफेलर्स हैं जो ट्रम्प्स हैं जो मित्तल्स हैं ऑफ द वर्ल्ड वो ऑब्वियसली एक एजेंडा लेकर आए थे कि कुछ ज़िंदगी के अंदर बनना है और इसीलिए उन लोगों की जो एम था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा था कि इतने सारे टेलीफोन्स हों इतने सारे एम्प्लॉयज़ हों इतने सारे लोग हों बट सिर्फ ड्रीम करना एक रियलिटी नहीं है उसको कैसे पाना है और वो पाने का रास्ता इज़ नॉट वेरी ईजी इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल्स इट इज़ फुल ऑफ फेलियर इट इज़ फुल ऑफ डिजेक्शन and it is full of success as well kyunki sabse cheez jo matter karti hai wo ye hai ki jab aapke bure din aate hain aap un bure waqt ko ya to strength bana ke aage badh sakte hain ya ek weakness samajh ke aap bilkul hi depression mein ja sakte hain so use your opportunities for this
कमाल है यार मतलब हमारे टाइम पे ऐसा कुछ पता चलता तो कितना फायदेमंद होता ना हमारे लिए तो तुम फेल नहीं होते चीजों को पढ़ते नहीं सीखते हेलो क्या है मतलब आज तुम परेशान करने के मूड से आई हो क्या मुझे मतलब क्या पेल पेल लगा रखा है यार <laughs> नहीं नहीं परेशान करने के मूड से नहीं मजाक करने के मूड से आई हूँ मजाक कर रही हूँ मुझे पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए फिर ठीक है हुँ. नहीं हो गए क्या मैं था हाँ तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे राइट देखा कितनी अच्छी बात बोली तुमने आप तो हैप्पी